，来吧，新玩具，今天我们来玩 MG 出的这款三电的粉碎姐姐。目前吧，还是个样板阶段的东西啊。跟设计师聊了一下，它后续可能还是需要一些修改的。车型的长度差不多在二十二公分左右。其实从这个角度看啊，上面这些地方三个方向看起来没有什么太大的问题。金属零件的引擎，前面的车灯这里也是透明件压进去的，里边还有细节的刻画，包括这一块它有做出来类似于轮胎悬挂的部分。造型还挺好的，车门不可以打开，推车滚动性还不错，武器组也是可以安插在车尾部，顺着这两个扣子拔下来。车窗上面的防撞栏，这里也是合金的零件，包括上面的灯刻画也不错。倒车镜可以活动，并且开箱的时候有一张贴纸需要自行贴一下，这样就会闪亮了。底盘的部位看似有些多，毕竟它是需要三遍的，中间收纳的零件有很多。但这一款车型，各个角度看起来还可以啊，只不过屁股后边这里会露着一大坨，也是人形的合金脚的零件。这一块没有完全的隐藏收纳起来啊，感觉有点无处安放的小脚脚。但设计师说这一块可能在后续的时候还要修改一下，看看这个零件能藏在哪里啊？我研究了一下，其实这一块的轴可以跟这样翻转过来，如果能藏在腹部，或者说直接藏到小腿里边也好。尾部的刹车灯，这里也是透明零件压进去的，做的还挺漂亮的，就是这一块挺碍眼。确实，目前看起来这个车型还是不错的，只要能把这一块去掉了，就很完整了。那我们也是来看一下这一款是如何变形的吧。MG 的设计师脑洞都是很大的，而且这一次的变形其实比上一款三变的漂移要简单很多。首先第一步，卸开悬挂部位卡着的扣子，在这个地方的凹槽，然后把轮子向后拨开，这里又卡了一个地方。接着，上边的这一块白色的零件包上去，整体的往出拉一点点。往过掰，它这根部是一个滑道啊。翻到底盘，打开这两片零件，解锁开，然后拉，里边有一个扣子，卸松掉。车轮折过来，腾开这一块的运动走向。接着侧帮这里的黑色零件，卸开中间的扣子，打开。然后我们解锁这一条黑色的部分，倒车镜这里先收起来，车窗的位置。翘起来边缘，抠着后方，把这一块黑色的零件整个的解松，拉出来。来看机翼部分的延展，里边的这一块面板抠开中间的卡扣，接着望城拉根部这里的一个合金的液压杆拉伸，翻上来以后再把这一片回归，打开后边这里连接着起落架的卡孔。把这一块小夹角折起来，旋转一下，这里边又会出现一个卡位，转到这里，插住，固定起来。这一块根部旋转，但是先把它放下去啊，我们腾开空间。这一片角呢，我们就把它立正，然后看这个合金的液压根部，一百八十度翻转到这面，再搓动，把它完全的滑出来。放在桌面上，我们把这一块都展开。两条胳膊下方这里和大腿上连接着卡扣的地方打开。车头这里的变形，先把这一块翻上来，左右两个零件打开，然后翻到底盘来看，把悬挂的部位先打开，左右转一下，胳膊伸出。后脑勺这个位置稍微的让一下，把里边的黑色零件卡口掰出来。另外一面转下脑袋，把这一块卸开，延展开，脑袋就顺着中间的这个凹槽过来。然后我们腾开空间，把这一边往里卷，这里会出现两个卡孔，对应这两个桩子。把它扣上，处理胳膊的这一块这个变形稍微的有一点绕啊。先把胳膊调到前方来，接着整个的往上卷，挪开肩胛的位置。
卷上来的同时，尽量的把根部这些关节贴到最里面去。然后旋转根部的这个轴，它里边是有两个转向的，另外的一个是开口的球碗。注意这个开口球碗的走向。最终我们要呈现什么样的造型呢？把这个卡口对准了。插上去，来回的调整根部，让这一块的边缘呈现一个弧线，连接在一起，这个就变对了。两个肩甲都变好之后，脑袋旋转一百八十度，通过这个双关节贴到这儿。根部这里还有一段的转轴，我们从这个角度看一下，再往里夹，扣过来。小臂的变形，先打开一侧白色的装甲。OK， 然后这个手掌呢就这样摊起来，大拇指往回立，通过根部的双关节向内折叠，缩，尽量的缩到最里面，放好。然后另外的也打开白色的装甲，左右中间的扣子对叉，旋转一下。也就是说，把这只手夹在了两个小臂的中间，另外的一只手我们就可以叠起来了，往中间放一放。此时我们就可以把飞机整个的吊个个儿，肚子下方这里拉起来，驾驶舱的部位折平，里边再掏出机头，旋转一百八十度，折平。再把这一节掏出来，旋转一百八十度，上下扣合。注意中间这里有许多咬着的点，结合一下，这个轴扣进去，这里和手臂的部分结合咬住。最后把这个拳头藏到鼻尖里，夹起来。哇，这个飞机的机头就这样变出来了。利用肩膀和手臂。夹起来的这个机头造型还不错嘛。后半个这一块的变形，先要避让一下。左右轮子打开，把腿、脚这里分开，转轴的地方让开，小腿合金零件，解锁开这一块之后，你的大腿红色装甲才可以活动。左右稍微的拉开一点点幅度，炸开它，再翻到这一面来，把后车窗折起来。让开裙甲边缘这一块的造型，再往上折九十度，贴上来，腿部往下掰直，然后我们从当下取出起落架，合金的杆子折到一边，两条腿就可以夹合了。脚部这一块的变形，打开合金的零件，把这一块合金的棍子再转到上方去。后边的刹车灯，一百八十度旋转夹起来，这两片往后反折，尾翼的部分打开这一片，立起来，上方这里一百八十度往后转，把后方的垂直尾翼再立好，夹住。另外一边继续延展，这块往前折，轮子旋转一下，注意看中间的红色凹槽边缘部位。翻出来，旋转一百八十度，再把这一块贴回去，变成这样的 S 造型，贴在这儿。另一边，抠开红色这个地方，相当于一个锁扣，把它贴好，然后我们就可以把这一块立起来，通过根部的转轴扭过来。这两片在扣合的时候，根部这里是两个燕尾锁，所以我们要一前一后搓一下位置，对叉。夹合起来，垂直尾翼卡扣夹在一起，前后拼合，放好，整个的上方就可以盖下来了。注意后边的这片扣下来的时候，两个结合的卡孔放在轮子的根部，把这块摆齐，车窗压下去。这个时候我们就可以升起机翼，根部这里的合金液压杆缩下去，往内卷。通过这个地方的卡扣和根部这里进行连接
。最后，整合底盘，车窗跟这里贴好，把这个软乎乎的刺刺插到缝隙里去，抠开天灵盖前起落架藏在这里。然后把侧面这两片红色的零件旋转一百八十度，再贴过来，堵住这个窟窿。最后两个前轮掏进这个洞里去。哇，这一块的变形就曲线过渡的弧线做的非常漂亮了。记忆下方的两个起落架立下来，拆下武器组上的四枚导弹。我们就可以挂在机翼下方了。好的，这架钥匙战机就变形完成了。如果说你为了还原呢，水平尾翼可以稍微往下掰一点点。整体来说的话，其实变形难度还可以啊，并不会像之前的那款漂移一样，主要也就是为了腾开空间，腿部这里要做一个开合的运动。胳膊这一块的设计相当的厉害啊！他把前边的机头用胳膊变出来，肚子里边包下来看，完全不违和嘛。机翼的部分完全是车门侧面的这一块里外两层整合出来的，在车型状态下是完美隐藏这么大一块机翼的，做的相当牛逼。机腹的厚度对于一款变形金刚，尤其三变的玩具来说，还是可以在接受的范围之内的。只不过从下面看有一点凌乱。会暴露一些机器人的位置。前方的驾驶舱可以打开，驾驶舱打开后，里边倒是有一些细节的刻画。这个是手臂上边的纹路，空间还蛮大的，装一个小人不成问题。同时，这款玩具还附带一个地台，你把它拿下来以后可以放成车型的展示。驾飞机呢，把这块插上，扣开机腹下方的白色零件。就可以通过这两个卡槽进行安插，再用白色的杆子 C 型咬进去，作为一个三角的固定支撑。展示的效果还是挺不错的嘛，支撑的稳定性也很好。最后，我们再来把它变成人形，把这两块翻开，这里打开，翅膀拆开下方的卡扣，拉出。后边的这一片翘起来，左右拆分，然后尾翼回归。这一片在转下来的时候往这边折，旋转九十度，贴好。腿部先给它拆开，左右分开。记得后边有个脚后跟扣开，然后左右打开，合金零件翻出。把这一块一百八十度旋转，轮子放进去，先搁在这个位置，脚踝放下来，卡住，把腿部造型的小翅膀翻折出来，再往下扣，两个轮胎的缝子咬住中间的扣点，直接往下压，这里就会顶起来膝盖这一块的零件，从而把下方的这根轴锁住，哎。跨步零件，顺着这里左右打开，大腿外侧这片红色的装甲往里翻折，把这一块包圆了。同时里边的卡点跟骨骼上边的一个扣子连接，然后大腿上白色的装甲推开，上边的滑道拉上去，这里就进行一个二次锁定，等于把腿甲变成了这种斜着的、很外转式的肉乎乎的腿。于是腿部也还原了出来非常外转式的罗圈腿，这当下当下这个玩意儿收回去，你可是个女的。接着上半身再拆机头，打开这块扣子，拔除前方的卡扣和上方这里的锁点，一段旋转收起来，二段旋转收起来 ，V 字往回放，胳膊打开，顺着里边的关节外翻，脑袋这里伸出来。同时抠开下方这一块连接的位点，胸甲前方大灯的这一块拧个一百八十度，往下折叠成这样的角度。哎呀，真的是个车大灯。接着我们就可以把脖子从这里让出来，接着这里的两个扣点，我们把胸口的这个
圆弧的形状给它定出来。好，此时上半个就可以往下掰了。注意这里边的差点，上面有两个凸起，对应这里边的两个凹洞，然后前方横着的三项锁点，对应这三个卡孔，又是一个维度的咬合，卷下来，插到底，扣住，哎，这个胸的造型就有了。八字眉，侧面这片红色的装甲旋转一下，然后对折起来。这里侧面一个拆扣，把这窟窿挡上。左右这里的缝隙就填起来了。哇，这个胸的变形好 nice 呀，我喜欢。哇，就是那种非常羞耻的男半球嘛。边甲的位置抠开，插扣的地方，这块白色和红色继续往回卡。接着肩膀的关节放下来，这一块整个的提上去，旋转一下角度，用这个缺口冲下，摆出还原的造型。手掌展开，这块白色的装甲回归，大臂拉长，摆到正确的角度上，头部压回去，把这面的很柔软天线摆好。最后我们来处理背包，两个前轮立上来，注意根部的滑道。插进去，这样就会形成一个锁定，掉不下来了。然后黑色的这一片，先打开这个位置，根部有一个转轴，稍微往开撇一点点角度，双关节提上去，同时把这一块车玻璃往里折，这个卡口对应，插上，翅膀就摆成这样斜一点的角度，两面插好，这个披风还是很骚气的。大翅膀的处理，把这一块回收。然后翻折一下，注意看，这一块先打开，回归到车型的一个状态，然后把这一边卷起来，里边打松，双关节往上提，这里又有一个卡口，把这两片进行结合。于是我们就看到一个非常厉害的形状转变，把三角形的记忆变成竖长条，这个设计师太屌了。继续抠开这个卡口，旋转，这里插上，边上的小三角区记得回收，打开这个关节，这里收过来，插住。最后翅膀连接的时候，我们需要调整这一块合金的起落架，先把它往上折，再往下放九十度，利用这个插口和轮子这里进行结合，挂在上面。于是我们就得到了这一片背包是用两根合金棍子支撑起来连接在一起的。同时，这个背包的翅膀在活动的时候，根部这里还是一个真实联动的液压细节，还很稳定。最后，武器的安插方式，先把手指团起来，臂泡的盖子往上翘一点角度，利用这个扣点结合，最后把炮口放下来。于是 ，MG 的这款三变粉碎人形就完成了。其实从各个角度来看，这个的人形都是相当不错的，背包也没有显得很大，而且背后的翅膀收纳也是相当有趣的。人形的身高到头顶在二十六公分左右，到翅膀和天线的最高远差不多将近二十八公分，基本上可以算是一个 DL 叉的比例，跟之前我们玩过的 TMT 这款外传的赛星风放在一起。相当合适的一个搭配效果，并且这两款的材质摸起来的手感也差不多，整体粉碎还是有一定分量的。身上有不少的合金零件，并且板件也相当的厚实，人形的效果相当的不错，可以说几乎满分了。唯一让人有点不爽的就是翅膀外侧这里会暴露许多的螺丝孔。作为一款第三方的产品，这个头雕的造型刻画，我觉得也是相当不错了。还有电影里边的那个神韵，而且细节相当的丰富。最让我喜欢的还是这个南半球的大灯设计啊，曲线弧度做的很美妙，而且使用了真车头变出来的胸部这一块，相当的养眼。哎呀！头部因为双关节存在的关系，可动幅度还是很大的，并且这根刺刺看似挺碍事的。其实它的柔韧性很好，不会轻易的撇断。肩胛打开，其实
，光这一段的可动关节幅度已经很大了，折个九十度是没有问题的。外侧这里还做了一个齿轮关节，所以它的台臂两段加起来可以直接举高，前后的旋转也不成问题啊，但是会被背包这块影响到，并且变形的需要额外的还存在一个蝴蝶关节。二头肌可以三百六十度，胳膊肘曲臂虽然只有一段，但是也可以折叠回来，完全的窝到一百八。手腕三百六十度旋转，变形的需要还有一个下折的关节，这也就导致你如果握一把剑的话，可以垂直拉出来。棉手套式的三指连在一起，不过下边都是两段关节，大拇指根部球形关节活动范围很广。所以它的上半身可动范围是非常不错的，可以轻松的这样去伸懒腰。背后来看，翅膀的活动范围也非常的大，这一片也可以进行开合。腰部撩起两片前裙甲，左右旋转，有一定的活动范围，但是无法做到三百六啊，会卡住。独立的齿轮关节进行弯腰，根部的这个轴是一个合金的零件。可以弯折到九十度，胯部前踢可以踢到这么高，同时也是齿轮关节啊。后踢同样能踢到这么高，范围非常的广。不过侧踢的话，只能踢到个七八十度的样子。大腿根部有旋转的范围，膝盖同样为齿轮关节，也可以踢到一百三十五度左右。脚踝整脚面的接地，前后可以活动，但是这个脚踝啊，第一没有齿轮关节，第二样板很松很松。同时啊，它后边这里其实是要把这半边轮子卡着装到脚后跟里边的，这样第一个影响了左右活动的可动，第二个其实也卡的不太好啊，所以。这只脚啊，不论是在车型还是人形状态下，都是差一口气的。这也是说设计师为什么还要重做一下这个脚的原因。这一块在大货的时候会更改，到时候我们看看设计师会给出一个怎样的解决方案吧。当然，就目前来说，其实这款粉碎的设计已经相当厉害了。不论是在变形结构中很多真零件的巧妙转换运用，还是最后完成人形以及三变下来每个载具形态的效果。平均分来看，都是一个相当高的水准。这个设计都是一种相当高级的体现，做工用料非常的不错，身上大量的合金件，你可以很安心的把玩，而且在危险的地方也使用了柔韧的零件。同时，这一块的液压设计真的让我非常着迷，两个前轮变成的引擎部位。两个手臂折叠成鸡头，当时的一个巧妙的隐藏程度，还有最后胸甲这一块用真实的车头零件来转换出的效果，可以说设计师已经在做最大的可能来还原出粉碎的三个形态。我之前看过一个官方的设定稿，也是说在解释粉碎三变的过程中，光官方给出的一个概念中变形的逻辑已经有相当大的篇幅了。没想到在玩具呈现出来的样子，其实是比。上一款 MG 出的漂移更加简易的，其实理论上很好理解的一些结构，还有在车门侧面的这两片甲板巧妙的运用，里边的这一层还可以进行机翼三角形和长条形的切换，也是符合了粉碎在人形状态下这个背包翅膀的展现效果。唯一美中不足啊。无处安放的这两只脚，其实在车型状态下相当的碍眼。飞机形态下其实还好一些啊，毕竟有那个垂直尾翼盖在上面。但人形的话，其实这一块挺影响可动的，而且目前的样板松不拉几的，也是看最后设计师究竟能给出一个什么样的方案，来让这款设计更加的完美吧。果然，电影玩具还得看第三方的设计。官方要是想出这样的三变粉碎的话，如果是放在 MPM 线，也指不定猴年马月的事情。再一个，到时候肯定你还得加一些配件包。成本控制之下，究竟能做成什么样子，目前还是一个未知数。但现在 MG 交给我们的这份答卷，我觉得可以打到九十五分左右了。如果设计师最后再把那两只脚改一下的话，打个九十九分都不怕你骄傲。那么得了 ，MG 的这一款大黄蜂电影外传三变粉碎就是这样了，大家拜拜。